Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di F Family Channel Ya sobat kalian semua Pada kali ini Kita kembali di Progress Tol Cijago Tahap 3 Yang berada di Simpang Susun Krukut Ada info menarik yang mungkin Ada yang sebagian Sudah tahu, ada mungkin juga sebagian Belum tahu ya Seperti saya ternyata <laughs> baru tahu kalau ternyata di Simpang Susun Krukut ini walaupun e, proyeknya dimulai atau gongnya dimulai dari tol Cijago tahap 3 ternyata pengerjaan di Simpang Susun Krukut ini tidak hanya dikerjakan oleh tim e, tol Cijago tahap 3 di sini juga ada pekerjaan dari tol Desari tahap 2 nah, jadi ada dua istilah istilahnya ada dua kontraktor lah gitu ya ada dua petugas, ada dua uh, pembangunan tol di Simpang Susun Krukut. Dan pekerjaannya pun ya karena masih di Simpang Susun Krukut ini ya bersebelahan persis gitu. Kita tidak bisa tidak bisa melihat dengan jelas uh, mana yang pekerjaan tol Desari, mana yang pekerjaan tol Cijago tahap 3. Paling tidak kita bisa mencirikan uh, pakaiannya atau mungkin tanda-tanda ya. Kalau yang di tol Desari itu ada tulisannya GI gitu ya dari tol Desari. Kalau bukan selain itu berarti itu merupakan pembangunan atau petugas tol dari Cijago tahap 3. Seperti yang kalau sobat keluarga lihat pada video kali ini, ini adalah saat pembuatan turap untuk saluran air ya. Jadi bagian penting ini saluran air ini masih bagian dari proyek tol Desari tahap 2. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Uh, pembangunan saluran air yang menjadi struktur penting di Simpang Susun Krukut ini adalah merupakan pekerjaan dari Tol Lisari Tahap 2. Begitu juga yang pada saat kemarin kami tampilkan ya, ada pengecoran di sisi sebelah kiri dari Tol Lisari Tahap 2 dari arah uh, Tol Sawangan menuju ke Antasari ya. Nah, itu juga masih merupakan proyek dari Tol Lisari Tahap 2. Sama seperti yang uh, kali ini kita sama-sama lihat di video saat pemandangan mata langsung ya. Jadi ini adalah pekerjaan dari Tol Desari tahap 2. Walaupun kita melihat gong atau pekerjaan awalnya dimulai dari tahap 3 dan pembebasan lahannya pun uh, bersama dengan Tol Cijago tahap 3, namun pekerjaannya ternyata ini merupakan Tol Desari tahap 2. Nah inilah saya baru tahu pada saat kemarin di lapangan ya ternyata ada dua tim yang berbeda gitu jadi dan alhamdulillahnya saya bisa bersilaturahim dan bisa menambah jejaring baru ya jadi bersa bertanya-tanya tentang pekerjaan ini dan memang kalau di Simang Susun Krukut ini hampir sama dengan eh, yang pekerjaan di Tol Serpong Cineri Seksi 2 dimana juga masih ada banyak pekerjaan borpile ya jadi alat-alat borpile nya masih kita lihat Uh, rotary drilling rig ya itu masih ada di hampir seluruh titik simak susun kerukut dan juga kemarin juga kita lihat uh, ada di tol serpong cineri seksi 2 ya dan di sana juga ada terowongan-terowongan uh, yang mungkin nantinya akan menjadi manuver-manuver simak susun kerukut kita lihat juga di sini bekerja kalau di sini bedanya adalah kalau di sini uh, manual ya uh, banyak manualnya tidak kita lihat ada uh, apa bu molen mobil-mobil molen seperti yang di sisi kiri yang sebelumnya kalau ini lebih ke manual ini dan sekarang kita juga bisa lihat di sebelah sana ya di sana ada uh, untuk borpel nanti kita akan sama-sama ke sana dan melihat situasinya bagaimana kondisi borpel di sana Ya, sobat keluarga semua, kami juga ingin melihat situasi yang berbeda. Kalau pada video sebelumnya kami mengajak ke sisi kiri atau menuju ke titik saluran air juga ya. Nah, kami akan mengajak bagaimana kalau kita melihat ke sisi kanan atau lurus yang menuju ke perumahan Wisma Cakra. 
pandangan matanya maksud saya kita tidak sampai ke perumahan Wisma Cakra tapi pandangan mata kita atau uh, kalau kita luruskan nanti bisa menuju ke perumahan Wisma Cakra dan inilah kondisi terupdate atau terkini dari di simpang susun kerukut ya bahwa uh, perubahannya bisa kita lihat dari video-video sebelumnya juga ya pekerjaan-pekerjaan bor pile kita lihat ini juga di sini juga untuk bridging plan uh, tahap 1 yang masih bekerja tahap 2 uh, masih dalam perakitan dan tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi karena saya mendapatkan uh, kesempatan untuk silaturahim dengan tim Desari ternyata untuk bridging plan uh, tol Desari tahap 2 itu tidak di sini jadi yang di sini itu adalah untuk pekerjaan tol Cijago tahap 3 karena dua tim yang berbeda ya jadi kalau untuk e, batching plannya itu yang berada di samping atau di seberangnya keluar dari tol sawangan nah itu adalah pekerjaan e, bore pile ya yang kita lihat nanti dan untuk e, sisi jalan yang dicor ya saya itu jadi kami jadi tahu ya bahwa nanti jalan yang dicor itu nanti akan digunakan oleh tim desari dan juga tim e, tol cejago tahap 3 itu untuk e, menjadi jalan e, operasinya mobil-mobil atau alat-alat berat saat ini kan masih e, menggunakan jalur-jalur kecil jadi nanti kalau misalkan nanti cor pengecoran sudah selesai mungkin itu jalan tol e, desari tahap 2 akan dibuka dulu gitu ya akan dibelokkan jadi untuk akses pekerjaan di simosun kerukut jadi mungkin akan lebih mempermudah ya untuk akses e, warawirinya begitu kalau ada keperluan-keperluan yang memang membutuhkan masuk ke arah tol terutama ya tadi kalau tim tol desari tahap 2 ini memang becing plannya itu berada di e, sawangan ya di arah sawangan jadi dia harus masuk tol dulu lalu keluar sawangan lalu e, mengambil e, bahan e, apa namanya beton segarnya di sana dan kita lihat juga ini adalah e, kalau kemarin kita udah tampilkan ada titik e, di mana bor pile pertama sudah selesai ya dan kita lihat ini juga ada alat berat ya ada mungkin ini mini keren kali ya dan kita lihat juga di sisi atas itu juga ini sedang dilakukan persiapan pengecoran lagi nih jalanan itu ya itu pengecoran lagi itu nanti sobat keluarga juga bisa lihat ada mobil molen yang ke atas itu untuk pengecoran jalan di sini ini bisa jadi juga akan menjadi akses jalan juga buat uh, alat-alat berat yang bekerja nanti untuk baik untuk tol Cijago tahap 3 ataupun mungkin uh, untuk tol Desari. Tapi saya ini belum belum pastikan untuk untuk di sini ya. Siapa tahu ini uh, mobil molannya ternyata emang untuk pengecoran bor pile-nya ya. Karena emang di atas itu ada pekerjaan bor pile. Gitu. Tapi kalau di dari bentuk jalannya ya itu seperti jalanan juga akses jalan untuk seperti yang ada di sisi kiri. Nah, ini kita lihat ini ada alat-alat bor pile ya yang bisa kita lihat jadi bor pile ini e, sistemnya demikian jadi di bor dulu gitu ya setelah di bor lalu langs langsung dilakukan pengecoran gitu makanya ada tim pengecoran jadi setelah di bor selesai nanti ada tim pengecoran sehingga e, fondasi ya intinya sih untuk fondasi ke tanah itu bisa jadi lebih kuat nah ini saya sampaikan bahwa mobil molen pergi ke atas ya saya juga belum bisa ke sana karena terlalu banyak alat berat e, berbahaya juga buat kita ya dan mungkin juga ke depan saya juga tidak terlalu banyak memperlihatkan kondisi di sini karena sudah terlalu banyak alat berat terlalu bahaya untuk saya pribadi juga karena e, demi keselamatan bersama ya kita akan coba ajak seperti yang tadi saya janjikan bahwa sebelumnya saya e, lebih sering mengajak ke sisi sebelah kiri ya nah, kita juga bisa melihat itu tangki sudah ada ya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada pekerjaan untuk tangki ya jadi sudah ada tangkinya maka e, saya menyampaikan perkembangan sesuai dengan e, apa yang saya dapatkan dari petugas di situ sudah ada tangki untuk alat alat berat dan eh, akan saya ajak seperti saya sampaikan ini adalah ke sisi sebelah kanan yaitu kita mengarah ke pandangan mata ke Wisma Cakra 
di sini juga sudah terjadi perubahan jadi land clearing ini sudah lebih luas ya sudah lebih lebar ekskavator di sini juga sudah banyak melakukan perubahan ada banyak dump truck juga yang untuk mengangkut hasil tanah dari pengerukan ekskavator nah ada juga beberapa yang menarik kita lihat di sini ada banyak besi-besi dan juga ada alat-alat borpal juga di sini jadi borpal itu e, kemungkinan besar e, kalau di simpang eh sorry kalau di tol serpong cinder seksi 2 aja kemarin ada 200 titik berarti di simpang susun kerukut ini berarti akan ada banyak borpal ya makanya kalau petugas saya tanya kalau di sini itu pak ada berapa titik borpal pak banyak pak nih <laughs> ya mungkin karena emang banyak lebih banyak daripada tol serpong cinder kali ya jadi Uh, karena kan namanya juga cimang susun ya seperti sobat warga juga pahami bahwa ada banyak manuver nanti ada di sini bahkan kalau kata petugas wah ini nanti kayak ada banyak roller coaster di sini ya kayak <laughs> kayak tempat wisata bermain gitu nah inilah besi besinya yang bisa sobat keluarga lihat ya ini adalah di sisi kanan jadi kalau kemarin kami bisa mengajak ke sisi sebelah kiri ini uh, kami ajak untuk ke sisi yang berbeda namun kalau untuk di sini kebetulan uh, alat bor pilenya sedang tidak bekerja saya, saya tidak tahu belum sempat e, menanyakan kembali apakah ini sedang istirahat ya atau memang kondisinya e, belum belum beraktivitas karena kayak di tol serpong cinere seksi 2 e, kami menyampai kami menampilkan ada dua alat yang sudah e, berada di lokasi namun yang baru bisa berfungsi hanya satu dan satunya lagi masih menunggu bagian alat yang belum datang ya jadi alat-alat itu kan diantarkan oleh dengan truk lalu di e, angkut dengan, oleh kren ya seperti yang kemarin sudah sobat juga mungkin lihat di video sebelumnya di tol serpong cineri seksi 2 ya inilah e, kondisi di sisi sebelah e, kanan ya kalau kita dari perjalanan sebelumnya kita ke sisi sebelah kanan atau masih di sisi sebelah kiri di dari arah tol Sawangan menuju ke Antasari gitu namun dengan e, wilayah pandangan mata yang berbeda jadi kalau ini persis di bawah sutet dan e, saya juga ajak di sini ada beberapa pekerjaan yang saya juga penasaran ini ada e, kayak seperti batas-batas ya ternyata itu adalah e, pekerjaan e, nah coba lihat nah ini ya batas-batas ini ternyata adalah untuk uh, gudang ya untuk gudang pekerjaan gudang di uh, tol Cijago tahap 3 mungkin karena ada akan ada banyak pekerjaan jadi butuh membutuhkan dulu uh, gudang untuk penyimpanan-penyimpanan seperti besi-besi ini kan juga uh, harus disimpan dengan baik gitu ya mungkin agar tidak uh, hilang ataupun seperti apa gitu ya. jadi mungkin dibutuhkan gudang. Nah saat ini kita lihat ini adalah pekerjaan uh, nantinya akan dijadi akan dijadikan menjadi uh, gudang ya. Oke kita lihat ini uh, kalau melihat dari pandangan mata dari video sebelumnya ini lebih uh, luas ya lebih lebar dan clearing di sini sudah lebih uh, rapi gitu ya. Bahkan untuk pandangan mata ke Wisma Cakra juga sudah bisa kita lihat. Uh, terlihat lebih terang begitu ya <laughs> terlihat lebih terang kalau kemarin sebelum-sebelumnya masih ada beberapa pohon gitu ya jadi masih ada tempat untuk berteduh kalau sekarang ini sudah benar-benar terang ya jadi mungkin ini saja untuk perkembangan atau report video uh, terkini untuk disimpan susun kerukut ya tentunya ini dari sisi yang berbeda dari video yang sebelumnya untuk membuat uh, sobat logo semua mungkin yang penasaran tentang perkembangan di sini, sobat tua bisa melihat langsung di video ini. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dituliskan saja langsung di koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan mendukung kami untuk mengupload video setiap harinya. Dan juga like video ini jika emang uh, suka dengan informasi ini dan share sebanyak-banyaknya ke sobat keluarga semuanya untuk bisa sama-sama mengetahui informasi terbaru dari proyek tol Jor 2, tol Cijago tahap 3 dan juga tol Serpong Cinderi seksi 2. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.